মোটেও জীবন অত সহজ ছিল না এখনো না স্বাগত জানাচ্ছি ফেস টু ফেস উইথ আমির পারভেজ আজকে আমার সাথে আছে একজন মহিয়সী নারী তিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী যিনি সৈদ খান কারাতেতে ব্ল্যাক বেল্ট প্রাপ্ত আজকে এই গুণী মানুষটার সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করে দেব আর তিনি হলেন শামিমা আক্তার তুলি আপু হ্যালো আপু কেমন আছেন হ্যালো আচ্ছা আপু কারাতের প্রতি এত ভালোবাসা কেন অ্যাকচুয়ালি ডিফেন্ডিং ইয়োর সেলফ এটা হচ্ছে যে কোনো মানুষের সহজাত এবং আমি মনে করি এটা রাইট এটা তার বার্থ রাইট টু ডিফেন্ড মাই সেলফ ফ্রম এনি অবস্টেকলস অর এনি অ্যাগ্রেশন অ্যান্ড এভরিথিং বাট আমার ক্ষেত্রে আসলে অত চিন্তা করে না একদম ছোটোবেলা তো তা আমার ক্ষেত্রে ছিল যে আমার ভাই আমরা তখন সিলেটে ছিলাম আব্বু হলো ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন হ্যাঁ তো আমার ছোটোবেলাটা কিন্তু খুব মানে খুব সুন্দর ঢাকা শহরের ইট কাঠ পাথরের ভেতরে না এটা হচ্ছে সিলেটের চা বাগানে হ্যাঁ আব্বু বাসা ছিল চা বাগানের উপরে পানি উন্নয়ন বোর্ডে যেহেতু কাজ করতেন তো একদিন ভাইয়া হলো একটা পোস্টার এনে লাগিয়েছিল ব্রুসলির হ্যাঁ সেই ব্রুসলি পোস্টারে হলো যে মানে ব্রুসলি গায়ে রক্ত এরকম কাটা কাটা এবং সে অ্যাকশান খুব দেওয়া আছে তো আমি বলছি ভাইয়া এটা ওর গায়ে এরকম মানে রক্ত কোনো লোকটা কি তো বলছে যে তুই জানিস না তো হিজ আ সুপারস্টার হ্যাঁ এবং ওকে বাঘ অ্যাটাক করেছিল তাম সাহারে লোকটা মারা গেছে না অ্যান্ড দেন এ সে দেন মারা গেলে কি আমি পোস্টার নিয়ে আসতাম রে মানে হি ইজ দ্য ফাইডার হি ইজ দ্য ওনার মানে লাইক হি ইজ দ্য উইনার ও সে খালি হাতে বাঘের সাথে যুদ্ধ করে বাঘকে হারিয়ে দিয়েছে এবং তখন মানে আমার তখন মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ এত পাওয়ার এত শক্তি কেমন করে শুকনা টুকনাই তো দেখছে হ্যাঁ একটু মাস তখন সে বলছে যে না সে তো মার্শাল আর্ট করে হ্যাঁ সে তো কুমফু কারাতে এগুলো জানে সেই জন্য সে পারে অ্যান্ড রাইট দ্যাট মোমেন্ট আমি মনে হয় তখন স্কুলে ফোর ফাইভে পড়ি তখনই আমার কাছে মানে ওটা আমার এখনও মাথা আছে যে বাসার কোন ওয়ালে কেমন ছিল পোস্টার ভাই কেমন ছিল এবং আমার তখন মনে ছিল যে সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইউ হ্যাভ ইনসাইড ইউ রাইট সাম টেকনিক্স ইউ হ্যাভ টু লার্ন সাম টেকনিক্স অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ ইউসেলফ এবং ওই প্রসেসটার ভিতর দিয়ে গেলে পরে ইউ ক্যান বি লাইক ইনভিনসিবল ইজেন ইট কারণ বাঘ মানে আমাদের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আমাদের জাতীয় পশু আমাদের কিন্তু বাঘের ব্যাপারটা আমাদের অন্যরকম হ্যাঁ অন্যরকম হ্যাঁ সেই গ্র্যান্ডিওর সেই একটা যে ভাব আছে মানে যে কোনো প্রাণী অন্য একটা জায়গা আমার মনে হয় যে কারো হচ্ছে জাতীয় প্রাণী হচ্ছে যে হয়তো পাখি বা মাছ উইথ ডিউ রেসপেক্ট আমাদের যখন জাতীয় পশুটা মানে বা ওদের সিম্বল যেটা আমাদের যখন সিম্বলটা আসে যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ইস রয়্যাল এবং সেটা কিভাবে পারছে বলল যে একটা মার্শাল শিখেনিক্স এবং তখন যে এই জিনিসটা আমাকে ঢাকায় আসার পরে তখন হলো মানে ওটা তো মাথাতেই ছিল তখন একদিন পেপারে দেখি কি যে বাংলাদেশ জুডো কারাতে সেন্টার বিজে কেসি হ্যাঁ তারা হচ্ছে যে ছেলে মেয়েদেরকে প্রশিক্ষণ দেবে তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সেটা হচ্ছে ভূতের গলি কমিউনিটি সেন্টার ব্যাপার আছে হ্যাঁ তা আমার একটু ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলি আমার মা কিন্তু রত্নগর্ভা পুরস্কার পাওয়া আমরা ছয় ভাই বোন আমার বড় তিন ভাই বোনই প্রফেসর আর বাকি তিনজন আমরা আমি সবার ছোট গ্রেট গ্রেট মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিতে আমাদের মানে অনেকে মনে করে যে খুব সহজ সব কিছু হ্যাঁ বা আমি হয়তো খুব সহজে শিখেছি বাসা থেকে খুব সাপোর্ট ছিল ফিনান্সিয়ালি খুব ভালো অবস্থা ছিল হ্যাঁ এরকম আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা না যেমন আমার যেটা বলছিলাম যে বাবা চাইতেন যে তার ছয় ছেলে মেয়ে খুব 
মানে উচ্চ শিক্ষা শিক্ষিত হবে কিন্তু সত্যিকারই সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন উনি আচ্ছা তো ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডে কিন্তু সরকারি চাকরিতে যদি সৎভাবে তুমি থাকো তাহলে কিন্তু ছয় ছেলে মেয়েকে মানুষ করা কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট অনেক ডিফিকাল্ট সত্যিকার অর্থে সো আমাদের খুব মানে আমরা যে খুব অভাবে ছিলাম তা না কিন্তু আমরা খুব হিসাবে এবং জীবনযাপনও খুব একটা শৃঙ্খলা ভিতর থাকতে মধ্যে ছিল হ্যাঁ এবং টার্গেট প্রথম মহিলা যেভাবে চিন্তা করছিল যে কে কিভাবে কি হবে থার্ড হচ্ছে মেয়ে সে হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আপু হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ট্রেজারার বাংলাদেশের হিস্ট্রিতে কিন্তু পাবলিক ইয়ে বা মানে বেসরকারি সবগুলো কিন্তু প্রথম মহিলা ট্রেজারার হচ্ছে আপু রাশা ডাক্তার মানে এবার হয়েছে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিল ডিন ছিল সোশ্যাল সায়েন্সের অ্যান্থ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে জাহাঙ্গীরনগরে আছে তো মানে এরকম এরপর ভাই আমেরিকা থাকে ও ফিজিক্সে থেকে ওখানে কম্পিউটার এরপরের বোন ও ফ্রিল্যান্স কাজ করে একটা ব্রিটিশ কোম্পানির সাথে ও সাউথ এশিয়ান হেড ইম্প্যাক্টের ও সাউথ এশিয়ান হেড তারপর হচ্ছে আমি তা এখন না তখন আমি এগুলো শোনালাম কি তার মানে কি বোঝাচ্ছে যে বাসা পড়াশোনা 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 হ্যাঁ পড়াশোনার উপর প্রচুর একটা প্রেসার প্রচুর একটা হ্যাঁ পড়াশোনা করতেই হবে আর কিছু না বাজে না 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 হ্যাঁ আর আব্বা হলো যে যেহেতু দুজন ডাক্তার হয়েছে তাহলে কি হবে একটা কি হবে ইঞ্জিনিয়ার এরপরে ছেলে সায়েন্সে কিন্তু সে তো মোটেও এসব নিয়ে এসে না 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 সে ইন্টারেস্টেড না পরের মেয়ে চলে গেল কমার্স এ এখন রইলাম আমি লাস্টে তো আবার একটা তো ইঞ্জিনিয়ার হওয়াই লাগবে এবং দুঃখের বিষয় হলো তখন যে ঢাকা আসার পরে মানে আরও পরে মানে আমি পরেরটা আগে বলছি আমি কিন্তু আর্কিটেক্ট হওয়ার একটা ইচ্ছে ছিল বুয়েট আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ারও হলো আর্টসের ব্যাপারটা হলো বাট দেন আমি টিকি নেই টিকি নেই যখন মানে টিকি নাই কারণটাই হলো তখন আগে পিছিয়ে ব্যাপারটা হলো বললো যে পড়াশোনাটা নষ্ট হয়েছে কারণ কারাতে করেছি জন্য পরের গল্পটা তোমাকে আমি আগে বলছি আগের গল্পটা হলো যে যখন ওই বাংলাদেশ যুদ্ধ কারাতে সেন্টার মানে সে ভিজে গেছি সেখানটার হাতে অ্যাডটা দেখলাম তো বললাম যে আব্বাকে গিয়ে বললাম আমি আর আমার ইমিডিয়েট বোন যে দুজন যে আব্বাটা শিখতে চাই হ্যাঁ তা আব্বা বলো এই মারামারি শিখে কি করবি মারামারি শিখে কি করবি রাস্তায় গিয়ে গুন্ডাগারি করবি নাকি পড়াশোনা কর পড়াশোনা করতে দেখি না সারাদিন অন্য অন্য সব চিন্তা ভাবনা একটা না একটা কিছু হ্যাঁ আর আব্বা হলো খুব বেশি কথা বলতেন না এই কথাটা বলেছেন মানে এখন আর তার সাথে আর তুমি যতই ঘেনাও না কেন কাজ হবে না লাভ হবে না খুব মন খারাপ খুবই মন খারাপ করে তারপরে বুদ্ধি করলাম যে ঠিক আছে সব কিছুই তো মানে একেবারে প্যারেন্টের ইয়ের মতো হইলে হবে না কিছু কিছু এখন মানে ইয়ে করাই লাগবে দেন আমি আমি আর আমার বোন না জানিয়ে আমরা এভাবে বেরোলাম যে ভূতের বলি কমিউনিটি সেন্টার তখন তো গুগল ম্যাপ ছিল না একটা চুরি করে একজাক্টলি একজাক্টলি এবং নামের থেকেও ভয় পেয়েছে সিলেট থেকে এসছি ভূতের গলি আল্লাহই জানে মানে কেমন জায়গাটা হবে নামটাই তো একটু অকোল্ড মানে একটু অন্যরকম এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি 
আর ম্যাপ চিনি না মানে তখন তো ম্যাপ ট্যাপের ব্যাপার নেই ঠিকানা চিনি না খুঁজে খুঁজে রিক্সাওয়ালাকে বলে যে ভাই আমরা না চিনি না এরকম এরকম দেখতেছে যে আরে দুটা বাচ্চা মেয়ে এরকম চাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে নিয়ে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ তখনকার পরিবেশটা না মানে আমার এখন মনে হয় যে খুবই কিন্তু হেল্পফুল ছিল কেন বলি আমরা খুঁজেও পেলাম এবং ওখানে যে ভর্তি হতে গিয়ে দেখলাম যে আমি সব বলল যে তুমি ভর্তি হলে পরে আমার স্টুডেন্ট হবে সিক্সটি ষাট জন উনষাট জন কিন্তু ছেলে मारामारी उन्नीस <laughs> बचर तो मुखे लगे ना कि आघात होना प्रथम कथा आर जान एख मन एन समय पर्त एटाई कथम सोशियो कलचाराल एक मे जो जाछू करूक ना क्या हूँ ना क्या जा प्रथम चिंता है जो तरह जीवन प्रथम इतना मैं सब चे बड़ो सकसेस हे एक भलो चेन्जे এখন আমার মনে হয় যে সেটাও চেঞ্জ হয়েছে কি আমাদের যে রেপের বা আদার মেয়েদের যে ইয়েগুলো বাড়ছে এখন দেখছে যে মেয়েদেরকে হয় তখন ওই বিয়ে পর্যন্ত যাওয়া দূরের কথা তার আগেই তো মেয়েরা হ্যারাসড হচ্ছে সো ওই ডিফেন্ড করা নিজেকে সেই জায়গাটা তো আগে লাগবে তারপরেই না উদ্দীপন্ত যাবে অন্য কিছু বিয়ে शादी বা অন্য কিছু অন্য কিছু হ্যাঁ তো এই কনসেপশনটা দিস ইজ নট দা অনলি রিজন আমি বলছি না যে এটা অনলি রিজন বাট হ্যাঁ দিস ইজ দা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট রিজন যে সিকিউরিটি সিকিউরিটির জন্য সেফটি সিকিউরিটির জন্য শিখছে হ্যাঁ বাট তারপরেও তাদের কনসার্ন থাকে যে শিক্ষক কিন্তু মুখে জানো কিছু কোন আঘাত না লাগে কোন কিছু কোন স্পট না হয় কোন স্পট না হয় বা আদার কোন কিছু হ্যাঁ তো আসলে বলতে গেলে জার্নি তখন থেকে তো কঠিন ছিলই এবং টিল নাও এখন পর্যন্ত দেখা যায় যে মানে একটা না একটা ব্যারিয়ার একটা না একটা ব্যারিয়ার মানে হতেই হয় নিয়মিত আমি এখন ভাবি যে না একটা জায়গায় আমি নিশ্চয়ই এসছি দেন আমি যখন মেয়েদের সাথে কাজ করতে যাই তখন দেখি যে মানে অনেক গল্প অনেক গল্প হ্যাঁ অনেক কিছু অনেক কিছু আসে হ্যাঁ আপনি প্রথম আপনি প্রথম ভাবেন তো একবার যিনি मन थे तो पढ़ाशन इच्छा छो जेहतुटा है क्योंकि शेषे शेष मैं शेषे मानी ढाका विश्वविद्यालय इंगरेजी साहित्य 
অনার্স এবং মাস্টার্স করছি বাংলাদেশ জুডো কারাতে এনএসি বিল্ডিং এ যেটা ন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিল ফেডারেশন তখন আমি কিন্তু কি হচ্ছে অলরেডি আমি জুডো কারাতে ফেডারেশনে প্র্যাকটিস করছি এবং আমার যে প্রয়াত শিক্ষক হুমায়ুন কবির জুয়েল ওনার কাছে করছি সংসদ ভবনে আর জাপানিজে কোচ মিৎসু ইয়োশিদা ওনার কাছে করছি হলো জুটো দাতা ফেডারেশনে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে এবং এত দিকে এত কিছু করার কারণ হচ্ছে তখন আমি জেনেছি যে চ্যাম্পিয়নশিপ এরকম খেলা যায় মেয়েদের অনেক আসলো আরও অনেক বেশি কিছু করার আছে আর হলো মানে সেখান থেকে যদি আমি ভালো একটা জায়গায় যেতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ প্র্যাকটিসে খুব ইয়ে দরকার কারণ ওটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ তুমি কি শিখলা সেটুক আর যখন তুমি ম্যাটে দাঁড়াচ্ছ তখন অন্য সবার সাথে তুমি কতটুকু ভালো শিখলা হ্যাঁ সেটা কিন্তু প্রুভ করার ব্যাপার সো আমার প্রুভিংটা দুই জায়গা ছিল যে পড়াশোনাতেও বাসায় যেন ঠান্ডা থাকে যে আমি ভালো মানে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে টিকেছি ইংলিশে তখনকার সময় ইংলিশ ছিল একদম টপ ক্লাস ইংলিশে না এখনো অনেকেই এটা মনে করে ওই ওই সাবজেক্ট ওখানেও ভালো পড়ছি এবং ওটা নষ্ট হচ্ছে না আমার খেলাধুলা করে না আবার খেলাধুলার এখানটাও যেন এমন হয় যে আমি শুধু করার জন্য করছি তা না মানে টু প্রুভ মাই সেলফ দ্যাট হ্যাঁ আমি আই আই ক্যান বি দ্য বেস্ট আই এভার ক্যান বি হ্যাঁ নট কম্পেয়ারিং উইথ আদার্স যদি কম্পারিজেনটা কম্পিটিশানে চলেই আসে চলেই আসবে বাট আমার জায়গা থেকে তো সেই জায়গাটা প্রথম আমি মানে ব্ল্যাক বেল্ট বা আমি একটা না কিন্তু পাঁচবার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন এইটি নাইন আমার জানা ছিল না দেয় এইটি নাইন থেকে নাইনটিন নাইনটি থ্রি এই পাঁচ বছর একটা নামে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন এটা তো একটা রেকর্ড এটাও রেকর্ড একটা না পাঁচটা গোল্ড আমার পাঁচটাই মানে ইয়ে ছিল স্বর্ণ পদক ছিল নাইনটি থ্রিতে এসে তখন দেন হাই হ্যাড টু চুজ কারণ তখন পড়াশোনারও এমন চাপ বাড়লো আর বাসা থেকেও ভাবছিল যে বাচ্চা মানুষ এতদিন যা করেছো করেছো এবার বি সিরিয়াস এবার সিরিয়াস হও আমার না তখন ভীষণ ভীষণ কষ্ট হয়েছে রাগ হয়েছে খেলার জায়গা থেকেও অত ইয়ে পাচ্ছি না সত্যিকারে এখন বলার যেহেতু সুযোগটা পাচ্ছি বাংলাদেশে স্পোর্টস করে এখন ক্রিকেট বা ইয়ে দেখে তোমরা দেখছো আসলে কিন্তু একজন খেলোয়াড় শুধু খেলা করে জীবনটা খেলা বলতে আমি ওই খেলে ধুলে বলছি না মানে ওটা প্রফেশন হিসেবে নিয়ে এসে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম কষ্ট যাই কিছু করুক না কেন যত মেডেলই আনুক না কেন ওটা দিয়েই সে যে তার জীবন চালাবে তার সংসার চালাবে এটা কিন্তু এখন গুটি কয়েক কিছু খেলা ছাড়া হয়তো ক্রিকেট হয়তো ফুটবল এখনও কারাতে তো সম্ভব না যেটা <laughs> 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 মানে প্রফেশন আমার কারাতে বা ব্যায়ামের ব্যাপারগুলো এত বেশি মানে আমি প্রয়োজনীয়তাটাও অনুভব করেছি হ্যাঁ যে একটা সুস্থতা এবং একটা সেফটি মেজার হ্যাঁ দুটো এত ইম্পর্টেন্ট সেটা ভেবেই কিন্তু আমি পড়াশোনাটার জন্য যদিও কারাতে থেকে তখন যেহেতু কম্পিটিটিভ ট্রেনিং মানে একটা চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য কিন্তু ক্যাম্পিং এটা সেটা অনেক কিছু যেতে হয় থাকতে হয় বাইরে আমাদের যেমন গাজীপুরে গিয়ে ক্যাম্পিং হতো সফিপুরে গিয়ে হ্যাঁ আনসারের থেকে খেলতাম আমি বাংলাদেশ আনসার বিডিপি তো তখন ছাড়লাম কিন্তু ছাড়লাম বলে পজ নিলাম বলা যায় ব্রেক নিলাম একটু কিন্তু সেটা কারাতে থেকে কম্পিটিটিভ স্পোর্টস থেকে কিন্তু আমি কিন্তু ব্যায়াম চালিয়ে গেছি এবং পরবর্তীতে আমি যোগা অ্যারোবিক্স সার্টিফাইড ফিটনেস ট্রেনার হিসাবে ওয়েট ট্রেনিং হ্যাঁ এইচআইটি যা কিছু আছে সবগুলোতে কিন্তু আমি ষোলোটা দেশে শুধুমাত্র ট্রেনিং নেওয়া মানে করা এবং করানোর জন্য গেছি 
তারপরে ট্রাভেলটা ছিল হ্যাঁ গিয়ে যে ওটটু করে চলে আসছি তা না তারপর একটু ঘুরেছ না হ্যাঁ ঘুরেছি আমার ছেলে কিনা আমার এটা একটা শখ আমার ঘোড়া তো সেটা যেটা এবং এটা আমার প্রফেশনের সাথে আমার ইউনাইটেড নেশনস থেকে কিন্তু আমার চাকরির এটা হয়েছিল আইএলও ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন সেখানেও আমার ইয়ে ছিল আর স্কুলে টিচার হ্যাঁ এবং আমি স্কুলে আবার দেড় বছর পড়িয়েছি আমি ও লেভেলের ইংলিশ এ পড়তাম কারণ কি আমি টাকা জমাচ্ছিলাম যে আমি যেন একটা ফিটনেস সেন্টার দিতে পারি আমি একটা জিম দিতে পারি যে যেখানে আমি ব্যায়াম নিয়েই কাজ করব এবং শেষ পর্যন্ত আমি সেটা দিয়েছি দু হাজার একে কম্বেট জিম কম্বেট জিম বাই তুলি বলবো এবং সেটা এবার বিশ বছর হলো তো টাকার কথাটা যেটা বলছি না যে এই প্রফেশানে কারাতে বলে স্পোর্টসগুলো আদার ব্যায়ামগুলো যেটা বলছি ইয়োগা অ্যারোবিক্স ফ্রি হ্যান্ড মেশিন সব কিছু সব কিছু ফ্যাসিলিটি নেই আমার মূল টার্গেটটা ছিল কি একটা সুস্থ সুস্থ দেহ হ্যাঁ এটা মেয়েদের জন্য ছেলেদের জন্য মানে যে সুস্থতাটা কিন্তু একটা বড় নিয়ামত তুমি আজকে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো তুমি একজন মানে স্মার্ট হ্যান্ডসাম সাকসেসফুল হ্যাঁ আজকে যদি তুমি অসুস্থ হবা তখন দেখবা দুনিয়াটা কিভাবে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ঘুরে যায় ঘুরে গেছে তখন ইউর অন ইউর ওন তখন অতি কাছের মানুষজনও দেখবে কিভাবে পর হয়ে যাচ্ছে কিভাবে তোমার পিএইচডি সার্টিফিকেট তুমি শুধু ঝুলিয়ে রেখেছো কিন্তু সেটা দিয়ে তোমার কিছু হচ্ছে না কাজ করছে না ওটা কাজ করছে না সো যতক্ষণ তুমি সুস্থ আছো দেন তোমার গুণগুলো তুমি দেখাতে পারছো যখন অসুস্থ হয়ে বিছানায় দুনিয়া চলে যাবে তুমি ওখানেই পড়ে থাকবা এবং এই এই জিনিসটা যে কত জরুরি আমি থিওরি দিয়ে বলছি না আই হ্যাড গন থ্রু আমি দর্শকরা যারা দেখছেন মহিলারা অনেকে ভাববেন যে হয়তো উনি তো খুব ফিট ফাইন এটা করেছে ওটা করেছে মোটেও জীবন অত সহজ ছিল না এখনও না এখনও না এটা ফেরিটেলের গল্প মতো না আমি যখন আমার সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় আমার নন সিরোটিক পোর্টাল হাইপার টেনশান এই রোগটা ধরা পড়ে মানে হরমোনাল চেঞ্জের জন্য পোর্টাল ভেনে একটা ক্লট হয়ে যায় এবং সেটার জন্য আমার বাচ্চাটা হবার তেরো দিনের মাথায় আমার জন্ডিস বিলে রুবিন হয় ফর্টি এইট এবং আমার যখন হসপিটালে নিয়ে যায় বলে যে বাসায় নিয়ে যান হসপিটালে রাখে নাই তারা বাসায় নিয়ে যান আল্লা আল্লাহ করেন সম্ভবত লিভার সিরোসিস হুম তো এটা হচ্ছে আমার উনিশ বছর আগের কথা হ্যাঁ এবং সেই সময় থেকে যারা আমাকে জানেন তারা জানেন যে আমার তখন থেকে আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে আমার মেটাল স্ট্যান্ড আমার শরীরে আছে ওর ভেতর দিয়ে প্লাস্টিক স্ট্যান্ড প্রতি বছর চেঞ্জ করতে হয় এবং আমার সবচেয়ে বড় যেটা কষ্ট হয় আমার প্লাটিলেট সবসময় তিরিশ হাজার পঁয়ত্রিশ হাজার এরকম তো সুস্থতার কথাটা যেটা বলছিলাম যে যেহেতু কারাতে হ্যাঁ একটা ফাইটিং স্কিল বা সেলফ ডিফেন্স সেই জায়গা থেকে বলবো যে ডিফেন্ডিং ইউর সেলফ এখন কিওরের ব্যাপারটা তোমাকে বলি যে আমাকে যেমন সুস্থ বা যত ইয়ে দেখছো জীবনটা কিন্তু অত আমার জন্য সহজ ছিল না এখনও নাই আর আমার এই রোগের কারণে দেখা যাচ্ছে যে যেমন গত ফেব্রুয়ারি না মার্চেও আমি ব্লাড টেস্ট করলাম আমার পঁচিশ হাজার এসেছে প্লাটিলেট তো এই প্লাটিলেটটা নিয়ে এবং তিরিশের বেশি কিন্তু ওঠে না তিরিশ হাজার যেখানে যেটা বললে যে দেড় লাখ থেকে সাড়ে চার লাখ তো ওই ওই অবস্থাটায় তো আমি সেই জায়গায় দর্শকদের বলে অনেকে ভাবে কি যে ও তো খুব সুস্থ বা ও তো অনেক সাপোর্ট পেয়েছে বা ও হয়তো অনেক অবস্থাপন্ন হ্যাঁ আমি বলো আমি আমার কিন্তু ফিনান্সিয়াল জায়গাটা থেকে সাপোর্ট পাইনি কারণ আমার ফ্যামিলি সাপোর্টটাও ছিল না আমার মানে সোশ্যাল সোশিও কালচারাল যে সাপোর্ট সেটাও কিন্তু ছিল না এতগুলো ছেলের সাথে আমাকে করতে হয়েছে এরপরে যখন আমি নিজে স্ট্যাবলিশ হওয়া শুরু করলাম তখন কিন্তু আমার শারীরিক আমরা ভাবি না যে হ্যাপিলি এভার আফটার মুভি যেমন দেখি যে এরকম এরকম ঝামেলা হলো একসময় ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে জীবন সুন্দরভাবে চলবে যখন হয় না তখন আরেকটা সময় আমরা ভাবি যে আর কত বা আমরা ভাবি ওয়াই মি আমারই কেন একটা পর একটা আসছে সো সেই জায়গায় বলবো যে ইউ আর নট অ্যালোন তুমি একা না এটা সব জায়গায় মনে রাখতে হবে তুমি একা না আমরা বাইরের মানুষের সুন্দর গল্পগুলো দেখি পেছনেরটা জানি না তো আমারটাই বলবো যে আমি কিন্তু উনিশ বছর ধরে এই হেলথ ইস্যুটা নিয়ে ডিল করছি যেটাতে প্লাটিলেট ডেঙ্গু হলে যেমন মানুষ দাঁড়াতে পারে না হ্যাঁ সেটা নিয়ে আমি আমাকে মানে হ্যাঁ এবং এবং সেই জন্য আমি ষোলোটা দেশে ট্রেনিং মানে যত ব্যায়ামের যা শুধু কারাতেতে না থেকে আমি ইয়োগা অ্যারোবিক্স ফ্রি হ্যান্ড ওয়েট ট্রেনিং এক একটা রিজনে যে আমার এইটা হচ্ছে তাহলে এটা ইয়োগাতে হবে আমার যখন শরীরে পানি চলে আসছে ওষুধ এত আমি খাবো না সব বডি বিল্ডিং শুরু করলাম যে মাসল হলে কি হবে শরীরে পানিটা টেনে নিবে হুম 
মানে কিভাবে ন্যাচারাল ওয়েতে কিভাবে ব্যায়ামের মাধ্যমে আমার রোগটা আমি করতে পারবো কারণ এটা চিকিৎসা নাই প্রত্যেক বছর আমাকে এই যে আমার ভেতরে যে স্ট্যান্ডটা আছে মেটাল তার ভিতরে একটা প্লাস্টিক স্ট্যান্ড আছে সেই স্ট্যান্ডটা প্রতি বছর চেঞ্জ করতে হয় সেই মেটালটা একটু দেখতে চাই আমরা দেখি चेन्ज करते हैं আর যে মানুষটাকে আপনারা এত ফিট দেখছেন তার গল্পটা এত সহজ না তার চলার পথ এত মসৃণ না মানে কতটা অবস্টেকলের মধ্যে দিয়ে তার যেতে হয় একবার ভেবে দেখুন এই সেই মেটাল মেটাল প্লাস্টিক স্ট্যান্ড এটা এবং আমরা ভাবি না যে আজকে আমি এত দূর হয়ে গেছি আমি স্বয়ং সম্পূর্ণ আমার কাউকে লাগে না কিন্তু আসলে না আমরা সামাজিক জীব এবং এই জিনিসটাও আমি মেয়েদের এবং ছেলেদের সবাইকে বলি যে সুস্থতা এবং ফ্যামিলি বলো ফ্রেন্ড বলো মানুষজনের সাথে হৃদ্যতা একটা বন্ধন মারামারি মানে আমি মারামারি করছি দূরে সরিয়ে আঘাত করে সরে দেওয়ার জন্য না আমি করছি যে বরং স্ট্রং গার দেন এবার আরও স্ট্রং হয় কারণ প্রত্যেক বছর আমার একদম পার্সোনাল ইয়ে থেকে যে আমার তখন দুই ব্যাগ রক্ত লাগবে প্লাটলেট লাগবে ফ্রেশ ব্লাড লাগবে তিন থেকে চার ব্যাগ রক্ত লাগবে আমাকে তো অন্য একটা মানুষের কাছ থেকে নিতে হবে সেজন্য আমার তুমি যে জানতে চাইছিলে যে পরবর্তীতে আমি কি করেছি তাহলে কারাতে কিছুদিনের জন্য যখন পজ দিয়েছিলাম তখন আমি আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পরে আমি যেটা আমার মূলত চিন্তা ছিল যে হ্যাঁ ইংলিশ অনার্স মাস্টার্স আমি কিন্তু অনেক ভালো ভালো অপশান পেয়েছি বলেছি কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল যে এমন একটা প্রতিষ্ঠান করা যেখানে মেয়েদেরকে নিয়ে আমি এভাবে কাজ করতে পারবো যে তারা এই স্বাস্থ্য সচেতন হওয়াটা এটা যে একটা মানুষের কি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ সেটা বোঝা এবং সেটা টেক কেয়ার করা এবং বিশেষত মেয়েদের কারণ মেয়েদের থেকে কিন্তু কি হয় একটা প্রাণের জন্ম হয় এবং এই যে চেঞ্জটার ভিতর দিয়ে যাওয়াটা যে মানে খুব সুস্থভাবে যাওয়া এটা সন্তানের জন্য সন্তান মানে কি হচ্ছে নেক্সট জেনারেশন মানে দেশের জন্য পরবর্তী প্রজন্ম ওই জায়গাটা যদি তুমি হেলদিভাবে সুস্থভাবে পার না হও পরবর্তীতে যদি তুমি তোমার যে জ্ঞান মেধাটা কাজের ক্ষেত্রে দিতে না পারো অসুস্থ হলে তো মেধা নিয়ে বসে থেকে লাভ নাই না তো সেই জায়গাগুলো আগে মাঝখানে পরে এই সুস্থতাগুলোর জন্য মানে কতটুকু ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আমি আমার আমার কম্বেট জিম্বাই তুলিতে বিশ বছর আমি ওটা নিয়ে কাজ করছি এবং এখনও করছি এবং মানুষ যদি আপনার প্রতিষ্ঠানে এসে ব্যায়াম করতে চায় বা কাছাকাছি বড় ভালো একটা জায়গা পান আমরা এখন খুঁজছি এই মুহূর্তে আমাদের ছোট করে কাজ চলছে বনশ্রীতে কিন্তু আমার আসলে যে ব্যাপক ভাবে কাজ ছিল তার চেয়ে আরও ব্রডার করে আরও কিছু আইডিয়া নিয়ে আমরা কাজ করতে চাচ্ছি এবং কাজ করতে চাচ্ছি না আমার অলরেডি হাফ ওয়ার্ক ডান এখন স্পেসটা হলেই আমরা পুরোটা নেমে যাব গ্রেট আচ্ছা আপু আমি সেদিন পত্রিকায় পড়লাম আপনার নতুন অর্জন সম্পর্কে সেই অর্জনটা আমি মুখে না বলে আপনার মুখেই শুনতে চাই আচ্ছা হ্যাঁ এটা 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 ইন্টারেস্টিং কি আমি যখন জিমে করাই মেয়েদের হ্যাঁ আমি তোমার দিকেও বলি দর্শককেও বলি হ্যাঁ যে যে মেয়েরা যারা দেখছি বা পুরুষরাও কারণ মেয়েরা তো একলা আসে না দেখা যায় বাবা নিয়ে আসে ভাই নিয়ে আসে বন্ধু নিয়ে আসে হাজবেন্ড নিয়ে আসে ছেলে নিয়ে আসে হ্যাঁ তো সেই জায়গা থেকে সব মেয়েরা মনে করে কি যে একটা বয়সের পরে তার পরিচিতিটা হচ্ছে এর স্ত্রী বা ওর মা মানে সন্তান এবং স্বামী কিন্তু তার নিজস্ব যে একটা পরিচিতি ওন আইডেন্টিটি এবং সেটা যে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে ফিজিক্যাল ফিল্ডেও সে এক্সপ্লোর করতে পারে সার্টেন এজের পরে আমাদের বলে না কুড়িতেই ভুড়ি হ্যাঁ তো সেটা যে মানে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশের পরেও যে আপনি অ্যাক্টিভলি দেশকে খেলাধুলা বলেন আদার জায়গা দিতে পারেন এই জায়গাটা থেকে আমার ইচ্ছা ছিল আমি তাদেরকে বলতাম কিন্তু তারা যেটা বলে যে সন্তানের দিকে সময় দিতে গিয়ে বা সন্তান হয়ে গেছে এখন তো আমার ওর কমিয়ে নাই হ্যাঁ সন্তানের দিকে সময় দিতে না দিলে পরে নিজের দিকে একটু সময় দিলে মানুষের মনে করে যে মানে মা তো সেলফিশ মা তো বাচ্চাকে দেখছেই না হ্যাঁ আবার বাচ্চার দিকে বেশি দিতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে 
আমার ইচ্ছা ছিল যে এমন ভাবে একটা एग्जांपल তৈরি করে হ্যাঁ एग्जांपल তৈরি করা যেখানে আমরা কেন ভাববো যে একজন একজনের লায়াবিলিটি মা বুড়া হয়ে গেছে এখন বাচ্চা কি করবে আরে আমার এই বুড়া মারে আমার দেখা লাগবে কি ঝামেলা মাথা দায়িত্ব আমি তো এখন বিয়ে করছি আমার সংসার এখন বুড়ি মারে নি আমার টানা লাগবে এটা একটা পেরেশানি আমার যখন সন্তান হচ্ছে তোমরা আচ্ছা আমি কাজ করতে পারছি না চাকরিতে এটা এটা পারি না আমার বাচ্চাটার জন্য আহারে কি পেরেশানি কিন্তু পেরেশানি না ভেবে এটা এই এটা লায়াবিলিটি না ভেবে আপনি ভাববেন যে এটা হচ্ছে অ্যাসেট সম্পদ আমার সন্তান হচ্ছে আমার সম্পদ সে আমাকে শক্তি দিচ্ছে আমি যখন আমার মা যে বয়স্ক উনি হচ্ছেন আমার সম্পদ যে ও একটা টেক কেয়ার করার মতো এবং তার যে উইজডমটা নেওয়ার মতো আমি যে ওনাকে পেয়েছি ওনাকে যে যত্ন করার সুযোগটা পেয়েছি এটার জন্য আমার ভাগ্য হ্যাঁ এই এই শক্তিগুলো কিন্তু আমাদেরকে ভেতর থেকে সে অনেক মাসল থাকলে শক্তি হয় না কিন্তু রাইট শক্তিটা হচ্ছে ইনার মনের শক্তি সবচেয়ে মনের শক্তি এবং এই যে নৈতিক এই যে বন্ডিং এর স্ট্রেংথটা যেটা এই স্ট্রেংথ তোমাকে যে কোথায় নিয়ে যাবে তুমি নিজের জন্য উঠে দাঁড়াবা না তোমার সন্তানের জন্য দেখবা যে তুমি লাভ দিয়ে উঠে যাচ্ছ ওই ফিলিংস অন্য রকম তো সেই জায়গা থেকে আমি দেখাতাম কিন্তু ওরা না মানে আরন সময় না করে দেখালে তো মানুষ বোঝে না বলতো যে আপনি বলতেছেন এটা কি সম্ভব সম্ভব তো আমি এই প্রায় পঁচিশ বছর পরে কারাতেতে আবার যেহেতু আমি ফিটনেস ফিল্ডের সাথে ছিলাম আমি তো ব্যায়াম করি আমি আদার বলেছি যে আমি ষোলোটা দেশে কিন্তু ডিগ্রি আমি সার্টিফাইড মোস্ট সার্টিফাইড ফিটনেস ট্রেনার বাংলাদেশ হ্যাঁ 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 সবগুলো সার্টিফিকেশন তুমি থ্যাংক ইউ প্লেজার তুমি এগুলো নিয়েও দেখে নিও তো সেখান থেকে আমি চিন্তা করলাম যে কারাতের আমি এবার চ্যাম্পিয়নশিপে নামবো যেটা বাংলাদেশের থেকে কেউ কখনো কোনো মহিলা ভেটারান মানে সিনিয়র লেভেলে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলেনি কোনো মেন্টারিং নেই অভিজ্ঞতা নেই কিছু নেই কারণ বাংলাদেশে অদ্দূর পর্যন্ত কেউ করেই না আমি আমি দ্য ফার্স্ট ফিমেল ভেটারান কারাতে কা যে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছি এবং সেটা ছিল আমেরিকার লাস ভেগাসে কি ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন স্বর্ণ রৌপ্য ব্রোঞ্জ কোনটা কি ব্রোঞ্জ ওয়াও গ্রেট যাক কখনো আমি নিজেও কম্পিট করিনি আমরা একটা মেটে খেলেছি ওখানে গিয়ে দেখি যে একটা বড় জায়গা দশটা মেটে খেলা হচ্ছে দশটা মেটে প্যারালি খেলা হচ্ছে কোনটা আমার মেট কোনটা কি বোঝা খেলা এটা বিশাল একটা ব্যাপার ছিল আর এই মুহূর্তে আমি খুব প্রাউড ফিল করছি আমরা যে মানুষের পাশে আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার একজন চমৎকার এবং গুণী মানুষের সাথে আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি না প্লেজার তোমাদের ইয়াংদের সাথে কাজ করার কিন্তু আমাদের জন্য খুবই প্লেজার তোমাদের যে ক্রিয়েটিভিটি সত্যি মানে ইয়াংদের যে ক্রিয়েটিভিটি এবং যে মানে এনার্জি এটা আমি কথা মানে আমি বরং ভাবি যে একজন ইয়াং এর সাথে কাজ করি আমার খুব ভালো লাগবে তার এনার্জিটা পাবো ভাইবটা পাবো ক্রিয়েটিভিটিটা পাবো ভীষণ ভীষণ ব্যাপার তো সেই জায়গা থেকে লিও আর আরেকটা হচ্ছে যে আরেকটা রেকর্ড হয়েছে এবার যে মা ছেলে আমার ছেলেও একই সাথে আমরা একই চ্যাম্পিয়নশিপে নেমেছি এবং লিও দুটা মেডেল পেয়েছে লিওর দুটা ব্রোঞ্জ পেয়েছে আচ্ছা লিওর কথা লিওর কথা যখন বলছেন আমরা একটু লিওর কথা শুনে আসি সে তার মাকে নিয়ে কিভাবে খুবই ছোট বিকজ ইটস নট জাস্ট ফাইটিং আমু যে টাইমে মার্শাল আর্ট শুরু করেছে সেই সময় আসলে সেটা একটা বাউন্ডারি ব্রেকিং বিষয় ছিল এবং আম্মুকে দেখে দেখে আমিও আসলে ইন্সপায়ার হই যে তার মেন্টালিটিটা এবং লাইফের প্রতি অ্যাটিটিউডটা যে কোনো কিছুই আসলে অসম্ভব না এবং সবসময় নতুন কিছু চেষ্টা করা উচিত সবসময় সোসাইটিকে ইম্প্রুভ করা উচিত নতুন স্টেপস নেওয়া উচিত এবং সেটার থেকে আমি সবসময় অনুপ্রাণিত হই যে কখনোই বসে থাকা যাবে না যেভাবেই হোক দেশকে নিজেকে মানে হায়ার একটা লেভেলে নিয়ে যেতে হবে এবং এটার সাথে সাথেই দেখা যায় যে আমার আমি পড়ার টাইমেও আমি যখন ও লেভেল এ লেভেল এক্সাম দিয়েছি আমি এক্সামে পড়ি বা না পড়ি আমি বলেছি তুমি ব্যায়াম করো এবং সেটা আমাকে হেল্প করেছে এই ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল অ্যাসপেক্ট অফ লাইফ মিলানোটা এটা আমাকে আমি শিখিয়েছে এবং এটা আমাকে লাইফের সব ক্ষেত্রেই সাহায্য করেছে তো আমি আমি ভেরি প্রাউড অফ মাই মম যে সে একটা ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রিতে একটা আইকন এখন এবং আমিও চাই যে আমিও অ্যাটলিস্ট তার ফুল স্টেপে যেতে পারি এবং হোপফুলি আমরা দুজনই ইন দ্য ফিউচার ইন্টারন্যাশনাল গোল্ড মেডেল নিয়ে আসবো বাংলাদেশের জন্য
আমরা এতক্ষণ লিওর ভাবনা শুনছিলাম তার মাকে নিয়ে এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটা চমৎকার বই আপুর লেখা সো এই বই সম্পর্কে জানবো আপুর কাছ থেকে আপু আচ্ছা এই বইটা হলো দু হাজার একুশের বইমেলা ফিটনেস জনারে বেস্ট সেলার হয়েছে কারণ এটা একটা স্পেশাল বই যে এটা বাংলাদেশের প্রথম প্রথম কথাটা আবার আসছে তো এটা হলো যে ফিফটি ফাইভ পঞ্চান্নটা কিউ আর কোড সম্মিলিত একটা ব্যায়ামের বই এটাতে দেখিয়ে দেই এখানে যেমন ব্যায়ামের পাশাপাশি কি হচ্ছে ব্যায়ামের টিপসও থাকছে এবং ব্যায়ামের কিউ আর কোডটা থাকছে যেটাতে মোবাইলটা সাথে সাথে হয়তো আপনি পা সুগঠিত করার একটা ব্যায়াম করতে চাচ্ছেন ওই কিউ আর কোডে আপনার স্মার্টফোনটা ধরলে পরেই সরাসরি আপনি আমার ওই ইউটিউবের ভিডিওতে চলে যাবেন এবং সেটা ইনস্ট্রাকশান সহ কার করা যাবে কার করা যাবে না কীভাবে শুরু করা যাবে তারপর আমি করব আমার সাথে সাথে করবেন বা হ্যাঁ এটা সবার জন্য খুব উপকারী একটা বই আপনারা আপনাদের পাশের লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারেন এটা পুরস্কার করতে পারবে এবং এটা বাচ্চাদের জন্য পিছিয়ে ছবি আছে দেখবে যে আমি শুধু যে কথাগুলো বলছি যে ব্যায়াম বাচ্চাদের মানে সবার জন্য সেটা আমি বলছি না শুধু করে দেখাচ্ছি আমার বাচ্চা আমার সাথে ছোটোবেলা থেকে করতো এখন বড় হয়েছে এখন লিও হঠাৎ করে গিয়ে একটা ব্রঞ্চ পায় নাই সেও ছোটোবেলা থেকেই কিন্তু মানে স্পোর্টসের সাথে আমি স্কুলে ভর্তি করার আগে ওকে ব্যায়ামে ভর্তি করেছি সাঁতারে ভর্তি করেছি যে এই যে কনসেপ্টটা থাকে যে মানুষজন শুধু পড়াশোনা জীবনে পড়াশোনাই পড়াশোনা আরও ভালো হয় ব্যায়াম করবা তুমি আরো ফ্রেশ থাকবা ব্রেন আরো ভালো কাজ করবে কনসেন্ট্রেশনটা পাওয়ার বার ব্রেনে ভালো ব্রেন মেমোরি হ্যাঁ এবং লিও অল্প একটু পড়ে লিও চারবার তিনবার করে বায়োলজি অলিম্পিয়াডের ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন চারবার ম্যাথস অলিম্পিয়াডের চ্যাম্পিয়ন এবং মানে ফ্রান্সের ভাষায় ফ্রেঞ্চ ভাষায় লিখতে পারে বলতে পারে এবং ওর গল্প ছাপা হয়েছে ফ্রেঞ্চ ম্যাগাজিনে তা আমি গর্বের জন্য বলছি না লিও হচ্ছেও অনেক বুদ্ধিমান অনেক মানে কি বলবো প্রতিভাবান বাচ্চারা আছে আপনারা শুধু পড়াশোনার দিকে চাপ না দিয়ে ব্যায়ামটা তাদেরকে করবেন দেখবেন যে দুটো ক্ষেত্রে ওরা কত সুন্দর শারীরিক এবং মানসিক দুটাই বৃদ্ধি হয় তার রাইট আপু এই মুহূর্তে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে আমাদের সবার প্রিয় তুলি আপু কি খেতে ভালোবাসে সবচেয়ে বেশি বলি ডায়েট করো এটা খাও না ওটা খাও না আসলে কি খেতে ইচ্ছে করে আপনার এটা বলে দিলে তো মানে গোমর ফাঁস করা হয়ে যাবে হয়ে যায় কাছে গোমরটা ফাঁস করে ফেলেন আমার দর্শকদের জন্য তাহলে যেটা বলি যে আমি আর ষোলোটা দেশের প্রায় ঊনষাটটা সিটিতে আমি গেছি তো সিক্সটি ধরি ষাটটা শহরে আমি গেছি এটা এবং তাদের কুইজিন আমার পছন্দ হচ্ছে তাদের কালচার তাদের খাবার এগুলো টেস্ট করা এক একজন এক এক শখ আমার এটা শখ হ্যাঁ আমার বাড়ি গাড়ি সোনা দানা এগুলো নিয়ে না আমার হচ্ছে নতুন জায়গা দেখবো বাচ্চা আমার ছেলেরে নিয়ে নতুন খাবার চেক করব নতুন কালচার দেখব এটা এটাই মেমোরিটা থাকবে জিনিসপাতি দরকার নেই জিনিসপাতি আসবে যাবে স্মৃতিটা থাকবে যতবার আমি অত সব কিছু যত ভালো ভালো যা কিছু হোক ফেরত আসার আগে আমি বাসায় ফোন দিই যে এই আমি এরপর থেকে আসার পরে প্রথম খাবার কি হবে ভাত থাকবে আলু ভর্তা থাকবে ডাল থাকবে ডিম ভাজি থাকবে মাছে ভাতে বাঙালি আমাদের কুলি আপু হচ্ছে মাছে ভাতে বাঙালির একদম গুড এক্সাম্পল আচ্ছা আপু দেশের বাইরে অনেকগুলো অনেকগুলো জায়গায় আপনি ঘুরেছেন দেশও নিশ্চয়ই ঘোরা হয়েছে দেশের সবচেয়ে প্রিয় স্থান কোনটা আমার সমুদ্র ভালো লাগে কিন্তু পাহাড় বেশি ভালো লাগে এটা বুঝলাম যখন আমি যেহেতু সিলেটে বড় হয়েছিলাম তো আমি ঢা বাংলাদেশে অনেকগুলো জায়গায় গেছি ওয়ার্কশপ নিতে গেছি বেড়াতে গেছি ঘুরতে গেছি কিন্তু যখন সিলেটে যাই এটা আমি যাই না আমার ছোটোবেলার মেমোরির জন্য মনে হয় মানে ওই যে ওই স্মৃতিগুলো ওই যে আমি কাজ করে নস্টাল যে কাজ করে সো সিলেট অল টাইম আর যদি বলি দেশের বাইরে দেশের বাইরে দেশের বাইরে দেশের বাইরে মানে এই মুহূর্তে গাট ফিলিংস যেটা হ্যাঁ সেটা যদি বলি নেপাল আচ্ছা আমার খুব পছন্দ জায়গা যাব ইনশাল্লাহ হ্যাঁ নেপাল কারণ আমি আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া কানাডা জাপান কোরিয়া ইন্দোনেশিয়া এই সব ব্লক ঘোরা গেছে খুব সুন্দর সুন্দর অনেক জায়গা আছে চায়না খুব সুন্দর একটা দেশ কিন্তু শান্তির কথা মানে তুমি বলার সাথে সাথে আমার মনে হয়েছে কারণ নেপালে আমি প্রথম লিও সহ প্রথম আমাদের ট্রাভেল শুরু নেপালে এবং ওখানে আমরা একটা ইয়োগা ওয়ার্কশপে গেছিলাম এবং মা ছেলে একত্র ট্রাভেল তখন শুরু করেছে এবং ওই ওই যে ইমোশনটা না অন্যরকম ওই যে হ্যাঁ নদীর পাড়ে বসে ওই যে ইয়োগা করা কোথাও কিছু মেডিটেশন করতে গেলে যে গো টু ইয়োর পিসফুল প্লেস আমি লাভ দেওয়া হয় সিলেট যাবো নাহলে নেপাল যাবো আচ্ছা আপু এই মুহূর্তে কি মনে পড়ছে আপনার জীবনের সবচেয়ে কষ্টের একটা মুহূর্তের কথা সবচেয়ে দুঃখের বা কষ্টের মুহূর্ত আসলে আমি কোনো স্পেসিফাইড করতে চাই না রে কারণ কষ্ট পরে কষ্ট বাই পেন্স ম্যান কাম টু গ্রেটার পেন্স বুঝছো তো আমি মনে করি যে হ্যাঁ ইজেন ইট ছোট কষ্টের থেকে আরও এটা শেক্সপিয়ার শেক্সপিয়ার সাহিত্যের ছাত্রী তো তো সেখান থেকে আমি বলবো
কষ্টটাকে কিভাবে হাউ টু টার্ন পেইন ইন্টু প্লেজার কিভাবে উইকনেসটাকে স্ট্রেংথ পেইনটাকে প্লেজার তো আমি স্পেসিফিক কোনো একটা কষ্টকে আমি মহিমান্বিত করব না আচ্ছা আমরা তাহলে দুঃখ কষ্টকে বিদায় জানালাম আসুন আসতে দাও হ্যাঁ ব্রিং ইট এন্ড দেন উই উইল মেক লাইক গিভ মি লেমন উইল আই মেক লেমন আচ্ছা ওকে দেন এখন আমি জানতে চাই আপনার সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত কোনটা সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত রিসেন্ট একদম যখন ছেলেও মেডেল পেলো হ্যাঁ মানে এটা ইয়ে ছিল যে আমেরিকাতে লাস ভেগাসে মানে সবচেয়ে হাইয়েস্ট সবচেয়ে পস একটা সবচেয়ে ইয়ে খেলা এটা নাইনটিন থেকে সেখানে যখন নয়শো প্রতিযোগীর ভিতরে মানে আমি শুধু দাঁড়াই নেই মনে হতো যে আরে আমার ছেলেটা পায় নাই বা ছেলেটা পেয়েছে আমি কিছু পারলাম না মানে মা ছেলে যখন দুজন গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং মেডেলটা নিয়ে পতাকা নিয়ে ছবি তুলেছি মানে আমার আসলে লোম দাঁড়িয়ে যায় মানে গুজবাম মানে ইটস ওয়ান্স ইন আ লাইফ টাইম নট দ্যাট আমরা সামনের দিকে অবশ্যই গোল্ডের জন্য চেষ্টা করব শুভকামনা আপু এই মুহূর্তে আমার আরেকটা প্রশ্ন খুব জানতে ইচ্ছে করছে আপনি কি কারাতে বাদে অন্য কোনো কিছুর সাথে সম্পৃক্ত বা যুক্ত আছেন অবশ্যই আমি অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের সাথে আছি যেমন আমি বাংলাদেশ সাবাতে অ্যাসোসিয়েশনে সেখানে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছি পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনে মেম্বার হিসেবে আছি ঢাকা জিম অনার্স অ্যাসোসিয়েশনে মহিলা সেক্রেটারি হিসেবে আসছি তারপরে আর্ম রেসলিং আর্ম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন সেখানেও আমি মহিলা সেক্রেটারি হিসেবে আছি সোতকানকারতে বাংলাদেশে আমি এখানকার মহিলা সেক্রেটারি হিসেবে আছি আর মানে আমার জিমের সাথে রিলেট করে যেটা অন্যদেরকে বলার আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা একবার তোমাকে বলে ফেলি আমি পিএইচডি করছি অন দ্য প্রসেস শুরু হবে স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের উপরে যে আমরা আমি চেষ্টা করব যে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেখানে শুধুমাত্র এই খেলা বা ওই খেলা বা এটা না সব খেলোয়াড়া যেন একটা গ্রাউন্ড পায় যেখানে এই ম্যানেজটা করা যে তারা সেখানে তাদের দুঃখ কষ্টের ব্যাপারগুলো বলতে পারে একটা জায়গা থেকে তারা তাদের এটা একটা ছায়া আমব্রেলার মতো এটা হতে পারে বুঝতে পেরেছি আচ্ছা আপু আপনি একজন নারী বাংলাদেশের নারীদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে চান বাংলাদেশের নারীদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো যে প্রথমেই মাথায় মেয়ে এটা মাথায় না রেখে প্রথম ভাববে যে ইউ আর আ হিউম্যান বিং প্রথমে তুমি একজন মানুষ তারপরে হচ্ছে নারী সো হিউম্যান একটা মানুষের যেই কষ্ট দুঃখ অভিজ্ঞতা এগুলো আসবে ব্রিং ইট যেটা বললাম যে আসবে তুমি হয়তো ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না কিন্তু তুমি সেখানে বসে পড়বে না নেভার গিভ আপ জীবনে আমরা খালি বাইরের চাকচিক্যটা দেখি এর পিছনে কিন্তু পেইন থাকে সবারই থাকে কারো কম কারো বেশি হোয়াট এভার ইট ইজ তুমি কোনো একটা সার্কেল একটা বক্সের ভিতরে নিয়ে যে কাটকে ফেলবে না থিঙ্ক আউট অফ দ্য বক্স এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কিপ অন মুভিং কিপ অন ফাইটিং কিপ অন গোয়িং কিপ অন রকিং গ্রেট গ্রেট আপু আপু আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক অনেক শুভকামনা ভালোবাসা আপনার আগামী দিনগুলো আপনি যাপন না উদযাপন করুন অনেক অনেক ভালোবাসা আপু অনেক 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 ধন্যবাদ আর ইয়া লেটস ডু সামথিং অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ অলসো মানে ইটস অ্যান্ড প্লেজার ফর মি বিকজ ওয়ার্কিং উইথ ইয়াং এনার্জেটিক পিপল ইটস আ ব্লেসিং আমি আবার আপনাকে সিলেক্ট করতে চাই